今日はですね、リンカーンセンターの一角にあります、ジュリアードスクールをご案内しております。今日はですね、昨日私がご紹介しましたクラウディアさんがですね、レッスンを受けているところをちょっと拝見できるということでやってきております。早速ご覧ください
あのヒューマンビューイングって言いましたしあのやっぱり社会的に通用する人間音楽,で音楽家である前にあの素晴らしい人間でなきゃいけないっていうことをつまり先生は生徒に教えようと思ってたと今の僕は話で理解したんですけどもつまり音楽が自由の表現であるとしたら人とうまく協調しながらその自分の自由を表現するそれがこのジュリアードの考え方じゃないかなって思うんですけどもどうでしょうか Yes, it's, it's a very special school.、Um, when I was a, a young flute player, just a little girl, my dream was to come to Juilliard. And、um, I still feel great pride in the fact that I'm a graduate of the Juilliard School because it symbolizes to musicians the best, the very best in music education. And you have in the school, under these, these, in these walls and under this roof, You know, the greatest musicians in the world teaching and playing, and the atmosphere is, is very exciting because of that. So, I'm going to say that the first thing is 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 t h e r i e s s t i n g is that the first thing is that the first thing is that the first thing is that Well,、um, I've had many teachers of the flute, and some teachers are very excellent players and find it hard to communicate、um, the things that they do so well on the flute as she does. She finds it very easy to, or maybe it's difficult for her, but she's <laughs> wonderful at, at being able to do something beautifully, but also able to communicate it to us、um, how to do it ourselves <laughs> so that we can emulate the way that she plays. それではどうもありがとうございましたあのレッスンお邪魔しましたどうぞレッスンを続けてください改良に改良に重ねてなおかつ悪くてこのエブリフィッシャーさんっていうのが大、まあ、前をはたいて寄付されてそれで、まあえー、音響学の権威に直していただいて、まあ、ホールが改良されたとその彼の名前を取ってエブリフィッシャーホールとそういうふうに名前がついたそうなんですこのすぐ横には、えー、メトロポリタンオペラハウスがあります、えー、今日はですねそのニューヨークフィルハーモニーの練習風景、えー、見れるんですね今ちょうど練習を行われているそうなんですそれをちょっと覗いてみたいと思うんで中へ入ってみます。<音楽>